Ang serye ng video na to ay para sa kapataan na may mga kapansanan at kanilang mga pamilya na nagpaplano para sa buhay pagkakatapos sa mataas na pangalan. Kolehiyo para sa mga tao na may makakaibang kakayan at kultura. Sa section na ito, sinusuri namin kung ano ang itsura ng araw-araw na buhay pagkatapos sa paralan. Maraming mga mag-aaral na may mga kapatsanan ang nag-iisip na dumalo sa kolehiyo o universidad upang pag-aralan ang mga paksa kung saan sila interesado at makakuha ng degree na kaugnay sa trabaho na gusto nila. Ang isang mahusay na paraan upang simulan ang pagtuklas sa kolehiyo bilang isang opsyon ay ang pag-iisip sa kung ano ang mahalaga para sa iyo at magtanong tungkol sa iyong pinaka-interes. Ang mga magulang ay maaring makatulong o hikayatin ang kanilang anak na maghanda para sa kolehiyo simula pa lamang sa mataas na paralan. Makilahok sa mga aktibidad sa komunidad. Makipag-usap sa mga tagapayo sa paralan at mga guro ng IEP. Gumuha ng mahirap na mga klase sa high school upang maghanda para sa kolehiyo. Ang isa pang mahusay ng unang hakbang para sa pagtuklas kung anong kolehiyo ay akma para sa iyo ay ang pagkumpleto sa isang person-centered plan. Ang isinusulong na proseso na ito ay sumusuporta sa tao upang makamit ang kanilang mga pangarap. Kung ang pagtuntong sa kolehiyo ay isang panaginip sa iyo, ang DDA case manager ng iyong anak o DVR counselor ay isang mahusay na mapagkukunan at makakausap tungkol sa lahat ng iyong mga pagpipilian. Dito mabubuo ang tiwala at matutukoy ang mga paraan upang mahampag sa iyong komunidad. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa person-centered planning, tingnan ang Section 1. Ang mga magulang ay maaaring makatulong sa kanilang anak na makahanap ng tamak Kolehiyo upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa suporta tulad ng mga programa para sa mga kambansanan, mga sentong mapagkukunan para sa kambansanan, kapaligiran sa kampus at teknolohiyang pantulong. Ang ilang mga kolehiyo ay may mga tiyak na programa para sa mga mag-aaral ng may kapansanan sa intelektual. Ang pagsasaliksik at pakikipag-usap sa mga kinatawan sa kolehiyo ay makatutulong sa iyo at ang iyong anak na magpasya kung saan kolehiyo na is mag-apply. Hikayatin ang iyong mag-aaral na magsanay ng kanilang sariling pagtataguyod at independeng mga kasanayan sa pamumuhay tulad ng panguna sa kanilang mga pulong ng IEP pag-schedule ng kanilang mga tipanan. Panghiling ng mga akomodasyon at paggamit ng pampublikong transportation. Ang mataas na paralan at kolehiyo ay maaring may malaking kaibahan. Tingnan natin ang ilan sa mga pagkakaiba. Responsibilidad. Sa pangkalahatan, ang mga mag-aaral sa kolehiyo ay may mas maraming personal na pananagutan para sa kanilang edukasyon at mga accommodation kaysa sa kanilang ginagawa sa mataas na paralan. Himayin natin ito sa mas maraming detalye. 
makikilala at masuri ng paralan ang mga pangangailangan sa suporta ng mag-aaral. Ang mga estudyante ay dapat magpahayag at magtataguyod para sa kanilang sariling mga pangangailangan sa suporta. Ang paralan ay makikipag-ugnay kung ang isang mag-aaral ay nangangailangan ng tulong upang magtagumpay. Responsibilidad ng mag-aaral na siguraduhin na mayroon sila ng kung ano ang kailangan nila upang maging matagumpay. Ang mga magulang ay may access sa mga tala ng kanilang mag-aaral, lumahok sa mga pagpupulong at magbahagi ng input. Hindi pinahihintulutan ng patas ang mga magulang na ma-access ang mga tala ng, ma- ng mag-aaral ng walang pahintulot ng mag-aaral. Sa silid aralan, ang isang IEP o 504 na plano ay maaring may kasamang mga pagpapago para sa tulin ng curriculum, pagsubok, pagformat o paggrado na dapat ay bigyan daan ng mga guro. Ang mga paralan ay makikipag-unayan kung ang isang mag-aaral ay nangangailangan ng tulong upang magtagumpay. Ang mga instructor ay hindi kinakailangan na magbigay ang mga kaluwagan maliban kung ang mga mag-aaral ay may naangkop na dokumentasyon para sa kanilang kapansanan. Responsibilidad ng mag-aaral na siguraduhin na mayroon sila ng kung ano ang kailangan nila upang maging matanggumpay. Maaaring kasama sa IEP ang suporta sa pagtuturo at pag-aaral. Ang mga estudyante ay dapat maghanap ng mga servisyong pagtuturo na para sa lahat ng mag-aaral. Ang coursework ng mga mag-aaral ay pinipili patay sa mga hinihingi ng estado. Ang mga estudyante ay pumipili ng mga klase ng tumutugma sa kanilang mga interes at kakayan. Pagpasok at pananalapi Karamihan sa mga estudyante ay inilalagay sa isang mataas na paralan patay sa kung saan sila nakatira. Ang mga mag-aaral ay dapat mag-apply para sa pagpasok sa kolehiyo ang kanilang pinili. Ang mga serbisyong pag-edukasyon para sa mga estudyante may mga kapansanan ay ibinibigay ng walang bayad sa mga mag-aaral o sa kanilang mga pamilya. Ang lahat ng mga estudyante ay nagpabayad ng matrikula, mahalaga na mag-apply para sa tulong pinansyal. Narinig lang namin ang tungkol sa matrikula, ang presyo para dumalo sa kolehiyo. Mahal ang mas mataas na edukasyon kaya mahalaga para sa mga mag-aaral at pamilya na kalugarin ang lahat ng kanilang mga pagpipilian upang makabayad para sa kolehiyo. Narito ang ilang mga halimbawa. Tulong pinansyal Ang mga mag-aaral ay maaring mag-apply para sa tulong pinansyal gamit ang libreng aplika- aplikasyon para sa Federal Student Aid or FAVSA. Makipag-usap sa opisina ng financial aid ng kolehiyo upang malaman ang tungkol sa lahat ng iba't ibang mga oportunidad, mga kwalifikasyon at mga taktang araw. Mga scholarship. Ang mga scholarship ay pera na ibinibigay sa isang mag-aaral na nakatutugon ang mga tiyak na pamantayan. Maraming mga mapagkukunan para sa paghanap ng mga scholarship para sa mga mag-aaral na may mga kapansanan. Mga mag-aaral mula sa isang particular na grupo ng kultura o wika o iba pang mga kwalifikasyon. Pakinggan natin mula sa isa sa ating mga sariling tagapagtaguyod. Nakatulong siya sa akin upang makakonekta sa kasalukuyang programa na tinatawag na OLS, Occupation at Life Skill Program sa Bellevue College. Pagkatapos ng paglipat sa kanila, talagang nagpapasalamat ako sa DVR. Noong ta- taon na yon ay nakaroon ako ng problema sa tulong pinansyal. Halos hindi ako makapasok sa paralan, ngunit tinutulungan nila ako takpan ng libre ang isang quarter. 
Narito ang ilang mga mapagkukunan at impormasyon tungkol sa kolehiyo.